Jeg skal fortælle den mest spændende historie inden for lægevidenskabelig forskning. Historien om, hvordan man i 1922 kunne fremstille insulin i Toronto. Det betød, at patienter med diabetes fra at have haft en dødstrøm, dødsdom, hvor de højst kunne leve i nogle år, måske kun nogle dage, pludselig kunne overleve og leve et normalt liv. Men først lad mig fortælle lidt om insulin. Insulin er et lille hormon, som dannes i busbytkirtlen, som sidder dybt inde i maven. Helt herinde. Og her ser vi en forstørret busbytkirtel. Hvis de celler, der laver insulin i busbytkirtlen, bliver ødelagt, så udvikler man diabetes. Og på det her tidspunkt før 1922 døde man. Det blev lavet om af Banting og Best, som vi ser her på taget af hospitalet i Toronto med deres hund. Banting er ung læge, og Best er medicinstuderende. Ud fra en idé, som Banting har, der laver de operationer og forsøg på hunde. Og den her hund er faktisk den første hund, som de opererer, så den får diabetes, og som de sprøjter insulin ind på, som bliver udvundet fra hundens busbødkirtel. De kunne ikke klare det her alene. De var nødt til at have hjælp af nogle erfarne professorer. Professor McClort og professor Kolib. Men lad os lige vende tilbage i tiden til før 1922. Her ser vi en mor med et barn, som har fået diabetes. Og som vi kan se, er barnet svært afmæret. Den bedste beskrivelse af diabetes stammer fra omkring århundredeskiftet af Areteus, en græsk læge. Og han beskrev sygdommen som en værkværdig sygdom, hvor muskler og fedt smeltede ned igennem nyrerne. Patienterne de drak i en uendelighed, og de tissede, som når man åbnede for en vandhane, en akvadukt. Han beskrev, at livet var kort og pinefuldt, og patienterne døde hurtigt. Efter 1922, hvor Banting og Best havde fremstillet insulin, kunne man ved hjælp af en insulinsprøjte sprøjte insulinet ind under huden, og det gjorde en fantastisk forskel. Prøv at se her. Det er de samme to børn, fotograferet inden de fik insulin. Begge har udviklet diabetes og kom til Banting og Best og blev behandlet og fik et næsten normalt liv. Vi skal huske, at der er to former for diabetes. Vi snakker om type 1 diabetes, som er den sygdom, som man ofte får i en ung alder, og hvor man ikke overlever uden at få insulin. I dag fylder type 2 diabetes betydeligt mere. Der er mange flere mennesker, der har type 2 diabetes. Da jeg var ung læge, fik man sygdom i en når man var middelalderen eller ældre. Men i dag får man desværre også diabetes i ungdommen. Og det skyldes i al væsentlighed, at vi spiser for meget og bevæger os for lidt. Når jeg nævner type 2-diabetes, så er det også for at fortælle, at det faktisk er sådan, at type 2-diabetikere, som har haft sygdommen i 5-10 år, godt kan få glæde af også at få insulin. Den første effektive behandling af type 1-diabetes var diæt. Denne uheldige franske apoteker havde læst et arbejde af en engelsk læge, som hed Rollo, som beskrev, hvordan han havde behandlet to diabetikere, formentlig type 2-diabetikere, med insulin, og de fik det bedre. Hvorfor var Bouchardat uheldig? Jo, han levede i Paris under den tyske belejring hvor befolkningen ikke kunne få tilstrækkeligt med kost. 
Han oplevede, at folk døde af sult. Men han bemærkede, at patienterne med diabetes fik det bedre. Og det førte til den første effektive behandling, nemlig en streng diæt. Vi vender nu blikket mod USA. Vi er i begyndelsen af 1900-tallet, og den berømte dr. Friedrich Allen udvikler det, vi kalder sultediæten. Han åbner den første diabetesklinik for diabetikere, og en af hans patienter er Elisabeth, som vi ser her, som fik diabetes i 12-årsalderen, tre år før Banting og Best lavede insulin. Hun var 150 cm høj, og hun vejede 37 kg, da hun blev indlagt. Hun blev sat på den her meget stramme diæt, og tabte i løbet af kort tid vægt, så hun kom ned på 23 kg og knap kunne gå. Forældrene ansatte en sygeplejerske for at hjælpe hende med at overholde diæten. Til hendes fødselsdag beskriver hun senere, at hun til fødselsdagskage fik en hatteæske, pakket ind i hvidt og rødt papir med et sterilt lys på. Det fantastiske ved den her historie er, at Banting med den her skrækkelige behandling får Elisabeth til at overleve, så hun sammen med sine forældre i 1922 kan tage til Toronto og blive behandlet med insulin. Hun blev 74 år, og hun nåede at tage 42.000 injektioner med insulin, inden hun døde, og efterlod sig såvel børn som børnebørn. Inden vi vender blikket mod Banting og Best, skal vi til Strasbourg. Årstallet er 1989. For at Banting og Best kan få succes, skal de jo vide, hvilket organ de skal finde insulinet i. Og det finder disse to herrer, Minkowski og von Mering, ud af. De diskuterer nemlig busbødkirtelens betydning for nedbrydning af fedt i maven. Og de bestemmer sig for at operere nogle hunde og fjerne busbødkirtelen. Disse hunde bliver meget syge, begynder at tisse og blive meget tørstige og tabe i vægt. Og de herrer skælder dyrepasserne ud for det svineri, der er i dyrestallene, men finder så ud af, at det skyldes, at hundene har fået diabetes. På den måde har vi så et grundlag for, at Banting og Best med hjælp af McClort og Collip kan fremstille den første insulin. Til historien hører egentlig, at uh, såvel Banting som Best har meget nære venner, som døde i en ung alder på grund af diabetes. Det får Banting til at tænke over, hvad kan man gøre for diabetikerne. Han får en idé om at operere på busbytkirtlen på en måde, som ingen andre har gjort før, og så det bliver muligt at udvinde insulin. Han går til McClort i 1920 og beder om laboratorieplads og forsøgshunde og noget medhjælp. McClort er noget hårdt og skeptisk, beskriver Banting. Han sidder og læser nogle artikler, mens Banting fortæller om sin idé. Men han indvilger. Og i foråret 1921 går de i gang med deres eksperimenter. De får 10 hunde stillet til rådighed. I løbet af to uger er de syv af hundene døde. De mister ikke modet. De arbejder videre, alt imens McClort tager på ferie i sit hjemland, Skotland. Og i august måned lykkedes det dem faktisk for første gang at få en hund til at få det bedre og leve i op til 17 dage. I fællesskab får Banting og Best den idé, at man skal give hyppigere injektioner af insulin. Men problemet er så at skaffe tilstrækkelig insulin. 
De får så ideen til, at man måske kan udvinde mere insulin fra kalve busbytkirtler og busbytkirtler fra okser og gå på det lokale slagteri og få på den måde pludselig lavet meget større mængder insulin. Og denne hund, Marjorie, er faktisk den første hund, som de får til at overleve i lang tid. Før insulinet bliver så rent, at det kan injiceres i mennesker, må de have hjælp fra Kolib. Han renser insulinet, han styrkebestemmer det, og den store dag kommer den 11. januar 1922. Ved hjælp af sprøjten giver de insulin 7,5 ml i hver balle på Leonard Thompson, som er 14 år og døende. Blodsukkeret falder lidt. Patienten får det ikke bedre, men udvikler to store byller i hver sin balle. De giver ikke op. Den 23. forsøger de igen. Blodsukkeret falder, og patienten får det bedre. Det er virkelig historien om, hvad forskellen på insulin og ikke insulin betyder. Det her var også grundlaget for det, vi kalder det danske insulineventyr. Som starter med, at August Kro, som fik Nobelprisen i medicin i 1920, sammen med sin kone Marie, som er læge og som har diabetes, er på det rette sted, på det rette tidspunkt. De spiser nemlig middag i USA, i Boston, med en berømt diabeteslæge, som kan fortælle om, hvad der er sket i Toronto. Maria skriver hjem til sin kollega, læge Hans Christian Hadorn, om, at hun og hendes mand nu vil tage til Toronto og prøve at få tilladelse til at producere insulin i Danmark. De kommer hjem den 22. december 1922, men mangler penge til at gå i gang med at lave insulin. De henvender sig til apoteker August Kongsted, som straks bevilger penge til at gå i gang. Ni dage senere har de faktisk lavet den første insulin i Danmark. I marts måned bliver de første otte patienter så behandlet på kommunehospitalet i København. Den første mand er 40 år. Blodsukkeret falder, men han dør desværre af en blodprop. Men de næste patienter overlever alle sammen og lever i mange år. Insulin skal nu produceres i store mængder, og August Kro kender en rigtig god håndværker, Harald Petersen, som de ansætter til at lave de maskiner, der skal lave insulinet. De ansætter også Haralds bror Torkil, som er farmaceut, og han skal lave kemiske analyser på de processer, man bruger for at fremstille insulin. I midlertid går samarbejdet galt, og brødrene på den ene side, og Hagedorn og Kro på den anden side, går fra hinanden og starter hver deres insulinfabrik. Her ser vi Danmarks første insulinfabrik. Det er Hagedorns mors villa i Hellerup. Brødrene får anskaffet sig en villa, men på grund af trang økonomi, leger de stuen ud. Harald bor med sine seks børn og kone på første sal, og insulinproduktionen foregår i kælderen. Men det er en succes. 
Og i 1927 opføres den første insulinfabrik i Danmark i Gentofte. I 1934 følger brødrene efter og bygger den første insulinfabrik for Novo. Vi har så nu Nordisk Insulinfabrik og Novo. Og hvert af de to firmaer opretter faktisk deres eget diabeteshospital. Nelsens Hospital i Gentofte, nu kendt som Steno Diabetescenter, og Hvidøver Hospital i Klampenborg. I 1989 fusionerede Novo og Nordisk til Novo Nordisk, og de to hospitaler blev også slået sammen. På de to hospitaler har industrien arbejdet tæt sammen med danske læger og gjort mange store fremskridt. Jeg vil nævne nogle få af disse fremskridt. Først skal vi huske, at tilladelsen til at, blive givet, til at fremstille insulin blev givet i 1922. Og allerede i marts 23 blev de første danske patienter behandlet med dansk insulin. Dengang måtte man sprøjte insulin ind hyppigt og mange gange, for insulinets virkning var kort. I 1938 markedsførte både Novo og Nordisk langtidsvirkende insulin, som var udviklet af Hagedorn i samarbejde med en apoteker fra Brande, Norman Jensen. Frem til 1960'erne udviklede flere forskellige insuliner, og indimellem kom Novo og Nordisk i slagsmål i retssalene. I 1969 viste overlæge Christian Binder, at når man sprøjtede langtidsvirkende insulin ind under huden, så var optagelsen fra huden til blodbanen meget lunefuld. I 1979 kunne jeg sammen med Christian Binder vise, at den meget lunefulde absorption fra underhuden betød, at patienterne var dårligt reguleret. I 1973 lykkedes det danskerne at fremstille højrenset insulin som gjorde, at patienterne fik færre reaktioner og allergier på injektionslederne. Og der blev lavet færre modstandsstoffer mod insulin. Et væsentligt fremskridt skete i 1982, hvor overlæge Thorsten Dækkert sammen med mig lavede den første kliniske undersøgelse af gavnen af insulinpumper. Pumper, som giver insulin stabilt ind i huden, og hvor man til måltiderne kan udløse en ekstra mængde insulin, som passer til det, man spiser. Vi viste for første gang, at blodsukkeret kunne nærnormaliseres. Og vi viste, at patienternes livskvalitet blev markant øget. Efterfølgende blev der i 1982 fremstillet humant insulin. Insulin, der er fuldstændig magen til det, som vi som mennesker producerer. Svineinsulin, som vi brugte tidligere, var lidt forskelligt, men kemisk kunne man skrue lidt på molekylet, så det blev fuldstændig magen til det, vi laver som mennesker. I 1987 fandt man ud af at manipulere på generne, i gærceller, og kunne pludselig lave ubegrænsede mængder af insulin. Insulin var faktisk en mangelvare før det her tidspunkt, og nu kunne man lave uanede mængder af insulin, og dermed kunne type 2-patienter også få glæde af insulinbehandling. Slutligt begyndte en ny ære i 2000, hvor man forsøgte at lave insulin, der virkede endnu hurtigere, som virkede endnu bedre til måltiderne. Og man prøvede at lave insulin, der fik en meget mere langstrakt virkning, 
og kunne dække hele dagen, ligesom en insulinpumpe. Her skruer man igen på insulinets sammensætning og får det til at virke eller se lidt anderledes ud, og det giver de her virkninger, som giver en forbedret behandling af vores diabetikere. Sideløbende med den her udvikling, så er Novo Nordisk også med til at udvikle de redskaber, diabetikerne skal bruge for at behandle sig selv. Man startede med nogle store sprøjter og store kanyler, som skulle renses i sprit og koges. På et tidspunkt udvikler man indgangsmateriale, som bare skal smides væk. Og Novo Nordisk er specielt kendt for at lave insulinpinde, hvor insulinet allerede er i pinden. Man påsætter nålen og kan stikke sig i huden med en nål, der er så lille og så tynd, at det faktisk ikke gør ondt. Teknisk har man også, som vi har snakket om, udviklet insulinpumper. Man har også udviklet små apparater, som kan måle blodsukkeret. Det, det handler om i fremtiden, det er at kombinere de to. Samle dem, så apparatet måler blodsukkeret og giver den mængde insulin, der er nødvendig. Jeg tror på, at det vil lykkes. I har nu hørt den mest spændende historie inden for lægevidenskabelig forskning. I har hørt om Banting og Best som havde en idé og fik hjælp til at fremstille den første insulin af McClort og Collip. De lagde grundlaget for det danske insulineventyr. Et eventyr, som endte rigtig lykkeligt og nok heller ikke er endt endnu. Det er endt lykkeligt med firmaet Novo Nordisk, som er dansk og som er førende inden for udvikling og produktion af insulin. Diabetikere over hele kloden kender firmaet og bruger deres insulin.